আজকে যে এক্সপেরিমেন্টটা দেখব সেটা হলো আমাদের ফ্ল্যাশ এন্ড পাওয়ার পয়েন্ট টেস্ট দেখব একটু দেখব আচ্ছা এটা হলো আমাদের এক্সপেরিমেন্ট 15 ফ্ল্যাশ এন্ড পাওয়ার পয়েন্টস অফ বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়াল তার মানে আমাদের বিটুমিনের বিভিন্ন টাইপের আমরা প্রপার্টিজ দেখেছিলাম লাইক সলিবিলিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এন্ড সফটেনিং পয়েন্ট আচ্ছা তোমাদের কি সফটেনিং পয়েন্টের টেস্টটা কি কমপ্লিট হয়ে গেছে আচ্ছা আজকে আমরা যে প্রপার্টিজটা দেখব যে আমাদের বিটুমিনাস যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে সেটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট কত এন্ড পাওয়ার পয়েন্ট কত সেটা দেখব আর তোমাদের যে কোডটা ফলো করা হচ্ছে সেটা হলো অ্যাস্টো ডেজিগনেশন আর এস টিএম ডেজিগনেশন এটা আর এই টেস্টটা করার জন্য আমাদের যে ইনস্ট্রুমেন্টটা লাগবে সেটাকে দেখো ক্লিভেল্যান্ড ওপেন কাপ ম্যাথড এখানে তোমার ফিগারটা দেওয়া আছে এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপ এখানে আমাদের একটা নিচ मैटरियलचार स्पार्क देखते पा फ्लाश देखते पा अथवा स्पार्क देखते पा शेष स्पार्कारे स्पार्क इंडिकेट कर 
আমাদের স্পার্কটা লাস্টিং করবে এখন স্পার্ক তখনই লাস্টিং করবে অথবা স্পার্ক তখনই প্রোডিউস হবে যখন আমাদের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আরেকবার একটু বলেন তুমি আচ্ছা আমি আগে শেষ করি তারপর তোমরা একটু কোশ্চেন করো অথবা বলো আচ্ছা আমি একদম ফাস্ট থেকে বলতেছি দেখো আজকে যে টেস্টটা করব সেটা হলো ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এন্ড ফায়ার পয়েন্টে টেস্ট করব এবং এটা হলো বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়ালের আমরা টেস্ট করব এই টেস্টটা করার জন্য হলো আমাদের একটা অ্যাপারেটাস লাগবে যে অ্যাপারেটাসকে তো আমরা বলতেছি হলো ক্লিভল্যান্ড ওপেন কাপ অ্যাপারেটাস এটা হলো সেই অ্যাপারেটাসটা ঠিক আছে এখন এই অ্যাপারেটাস এর ভিতরে এখানে দেখো আমাদের একটা প্যান থাকবে আর নিচে হলো আমাদের একটা হিটিং প্লেট থাকবে मनीटर करते हिटिंग कंट्रोलर मध्यम आस्ते आस्ते हलो टेम्पारेचारेचार बाड़ाले की लिकुईडेबल कंडिशन चले आसबा যে পয়েন্টটাকে আমরা বলে থাকি হলো সফটেনিং পয়েন্ট আই থিং তোমাদের জানা কথা এই টেম্পারেচার আমাদের ভিটামিনটা একটা লিকুইড ভার্সনে অথবা লিকুইড কন্ডিশনে চলে আসে এখন লিকুইড কন্ডিশনে আসার পরেও তুমি আরো টেম্পারেচার ইনক্রিজ করো টেম্পারেচার আরো বাড়াচ্ছো বাড়ালে কি হবে সেটা আমাদের একটু দেখো এখন আমি বলতেছি বাড়ালে এই ভিটামিন থেকে আমাদের কিছু ভ্যাপর জেনারেট হবে ভ্যাপর এই ভ্যাপরের ভিতর দিয়ে তুমি যদি কোনো লাইট অথবা কোনো ফায়ার কে যদি পাস করো অথবা একটা ল্যাম্প ল্যাম্প কে যদি তুমি পাস করাও ল্যাম্পে কি তোমার আগুন জ্বলতেছে এখন এই ল্যাম্প পাস করানোর সময় দেখবে যে এই ভ্যাপরের সাথে যখন কানেক্টিং এ আসবে তখন একটা স্পার্ক তৈরি হবে আমরা যখন ওয়েল্ডিং করি ওয়েল্ডিং করার সময় কি তোমরা বিভিন্ন টাইপের স্পার্ক তৈরি হয় সেটা দেখছো না मतलब इंडिकेशन दीबीन फ्लैश पॉइंट कत एंड फायर पॉइंट कत और क्लिवलैंड ओपेन कप मेथड करब এখন আসো এখানে আমরা এই টেস্টটা কেন করা হয় এটা একটু জানতে হবে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ফুল আমাদের একটা সেফটি টেস্ট এই যে দেখো আমাদের এখানে লেখা আছে যে একটা সেফটি টেস্ট কেন সেফটি টেস্ট তুমি এই ভিটামিনটাকে নিয়ে কাজ করতেছো ধরো যে একটা পেভমেন্ট কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে তুমি কাজ করতে চাচ্ছ এখন কাজ করার জন্য ভিটামিন কে ফার্স্টে কি লিকুইড একটা কন্ডিশনে আনতে হবে आगुन धरे जावना था तेम्पारेचार অথবা আগুন ধরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে কারণ ভিটামিনটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ একটা ভোলাটাইল ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে সো দ্যাটস হোয়াই আমরা এটা বলতেছি যে আমাদের এটা হলো একটা সেফটি টেস্ট এই যে দেখো এটা হলো একটা সেফটি টেস্ট তাহলে কেন আমাদের এই টেস্টটা করতে হবে এটা হলো স্কোপ সেটা এন্ড এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা হলো ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারটা জানতে পারি যে টেম্পারেচারে কি না আমাদের ম্যাটেরিয়ালটাকে हिटेड करते 
তাহলে ফ্ল্যাশ অ্যান্ড ফায়ার পয়েন্টটাই হলো একটা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার যে টেম্পারেচারে তুমি সেফলি হিটেড করতে পারবা অ্যান্ড এটা যদি এক্সিড করো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা অ্যাক্সিডেন্টাল কিছু হতে পারে এখন আসো আমরা এখানে ডেফিনেশনটা তোমরা দেখলে বুঝতে কোন ডেফিনেশনটা কি দেওয়া আছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম তাহলে এখানে একটু ডেফিনেশনে দেখো কি বলছে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হলো একটা টেম্পারেচার যে টেম্পারেচার আমরা পিটুমিনাস ম্যাটেরিয়ালে হিটিং করব হিটিং করলে আমাদের হলো কিছু ব্যাপার ইভলভ হবে এবং ইভলভ হলে একটা সার্টেন টেম্পারেচার যে আমাদের টেম্পোরারিলি কিছুটা ফ্ল্যাশ অথবা স্পার্ক জেনারেট হবে এবং এটা কিন্তু স্মল অ্যামাউন্টে যখন আমরা ফ্লেমটাকে ওই পেপারের কন্ট্যাক্টে আনব তাহলে যে টেম্পারেচার আমাদের পেপারে কিছু স্পার্ক অথবা ইগনাইট দেখতে পাচ্ছ সেটাকে আমরা বলবো হলো ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আর ফায়ার পয়েন্ট হলো একটা টেম্পারেচার যে টেম্পারেচার আমাদের এই যে যে ইভলভ যে ব্যাপারটা আছে এই ব্যাপারে আমাদের ইগনাইটটা হলো অথবা স্পার্কটা কিছুক্ষণ কন্টিনিউ করবে এবং কন্টিনিউ করে এটা হলো বার্ন হবে ঠিক আছে সেইটাকে আমরা বলে দিতে হলো ফায়ার পয়েন্ট এবং দুইটাই কিন্তু আমাদের টেম্পারেচার ইন্ডিকেট করবে আর এখানে দেখো তোমাদের ফ্ল্যাশ পয়েন্টের ইসে ডেফিনেশনে বলে দেওয়া নাই যে কত এটা হলো লোয়েস্ট টেম্পারেচার যেই লোয়েস্ট টেম্পারেচারে আমাদের টেস্ট ফ্লেমটা কস করবে একটা ইগনাইটের এবং এটাকে আমরা রেকর্ড করবো অ্যাজ এ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আর ফায়ার পয়েন্ট হলো আমাদের যে ইগনাইটটা জেনারেট হচ্ছে সেটা যদি আমাদের ফাইভ সেকেন্ড পর্যন্ত লাস্টিং হয় অথবা কন্টিনিউ করে তাহলে সেটাকে আমরা ফায়ার পয়েন্ট হিসেবে কনসিডার করব অ্যান্ড এটা একটা সেফটি টেস্ট যে সেফটি টেস্টের মাধ্যমে আমরা ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচারটা জানতে পারি যেটা কিনা আমরা হিট করতে পারব আমাদের ফায়ার পয়েন্টের উপরে হলো কোনো ম্যাটেরিয়ালকে মানে ভিটামিনাস ম্যাটেরিয়ালকে হিটিং করা যাবে না হিটিং করে গেলে বার্ন হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আর এখানে তোমাদের একটু আবার বলো আচ্ছা এরপরে দেখো আমাদের হলো অ্যাপারেটাস এ চলে আসতেছি এটা হলো আমাদের ক্লিভল্যান্ড ওপেন টেস্টার এই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে আমরা বলতেছি হলো ক্লিভল্যান্ড ওপেন কাপ টেস্টার ঠিক আছে এখানে দেখো আমাদের একটা ফ্লেম থাকবে টেস্ট ফ্লেম এখানে একটা কাপ থাকবে আর নিচে হলো আমাদের একটা বার্নার থাকবে আর এটাকে আমরা বলে থাকি হলো হিটিং প্লেট আমরা প্রতিটা ইনস্ট্রুমেন্টটাকে আরো ভালোভাবে দেখবো আর এখানে আমরা একটা শিল্ড ইউজ করতে পারি কারণ তুমি যেহেতু হিটিং করতেস হিটিং করার সময় তো তোমাদের টেম্পারেচার ইফেক্টটা তোমার গায়েও আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা শিল্ড যদি জেনারেট করি তাহলে আউটার সাইডে আমাদের টেম্পারেচারটা এক্সপ্যান্ড হবে না আমাদের থার্মোমিটার লাগবে কেন লাগবে সেটাও তো আমরা জানি কারণ আমরা এখানে টেম্পারেচারটা মেজার করব আর থার্মোমিটারের আমাদের রিডিংটা মাইনাস সিক্স থেকে যাতে ফোর হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে এটা একটু ইনশিওর করব এখন প্রসিজারটা কি প্রসিজারটার কিছুই না আমাদের কি লাগবে এই ক্লিভল্যান্ড ওপেন কাপ টেস্টার এই ইনস্ট্রুমেন্টটা লাগবে ফার্স্টে এটাকে ভালোভাবে ক্লিন করে নিতে হবে যাতে কোনো প্রকারে ওয়াটার না থাকে দেন তারপর আমাদের ভিটামিনটাকে প্লেস করতে হবে এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া বলে দেওয়া আছে আমাদের যে থার্মোমিটারটা আছে থার্মোমিটারটা আমাকে এমন ভাবে প্লেস করতে হবে আমাদের এই যে যে প্লেটটা আছে এই প্লেটের বটম থেকে ওয়ান ফোর্থ ইঞ্চি পর্যন্ত যাতে উপরে থাকে তার মানে এই প্লেটটা এটা এটা হলো আমাদের থার্মোমিটার তাহলে বটম থেকে একটা ক্লিয়ার হাইট অথবা ক্লিয়ার স্পেস আমরা মেনটেন করব যেটা কিনা ওয়ান ফোর্থ ইঞ্চি আর পয়েন্ট সিক্স থ্রি ফাইভ মিলিমিটার এটা এই কারণে মেনটেন করা হচ্ছে কারণ আমরা মেনলি বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়ালের টেম্পারেচার মেনটেন করতে চাচ্ছি তুমি যদি ডাইরেক্ট এই পর্যন্ত দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে যে কাপটা আছে এই কাপের ইফেক্টটাও কিন্তু আমাদের যেটা থার্মোমিটার আছে সেটার উপর ইফেক্ট আসবে সো একটা ক্লিয়ার হাইট আমরা মেনটেন করছি আচ্ছা এরপরে দেখো আমাদের যে ফ্লেমটা আছে এই ফ্লেমে আমাদের হলো একটা সার্টেন আর্কুলার মোশনে আমাদের রোটেট করতে হবে আর যে লাইট ফ্লেমটা আছে সেটা ডায়মিটারটা থাকবে হলো ওয়ান এইট টু থ্রি সিক্স ইঞ্চি 
and it all a coma bamra circular motion the rotate for our eta decada chamade ji capta say jamatu jamra capta the clam a capta ticket two millimeter but what two centimeter moto at a certain height maintain kurama the king to rotate for the canoe site maintain kur to kotobe she take to the cook. তুমি যদি খুব বেশি উপরে রাখো আমাদের যে ইগনাইট গুলো আছে এটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচারে কিন্তু তোমাকে স্পার্ক শো করবে তাই না এখন তুমি যদি একদম খুব ভিতরেও দেখে দাও তাহলে বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়াল থেকে এটার কন্টাক্টে চলে আসতে পারে আবার খুব উপরে রাখলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ইগনাইট যেটা আছে অথবা আমাদের ভ্যাপার যেটা আছে সেটা ফ্লেমের কন্টাক্টে ভালোভাবে নাও আসতে পারে দ্যাটস আমরা একটা মিনিমাম ক্লিয়ার হাইট মেইনটেইন করব फिल करते फिल कर फिल करो अनेक समय देखा जाटुमिन स्पील हो बहरे चले आसार सम्भवना যখন লিকুইড কন্ডিশন আসবে সেই কারণে আমরা মেনিসকাস যে লেভেলটা থাকে অথবা লেভেলিং যে লাইনটা থাকে সেই বরাবর হলো আমরা ভিটামিনটাকে রাখব এখানে এই কথাটাই লেখা আছে এখন দেখো আমাদের যে টেম্পারেচারটা আছে সেই টেম্পারেচারটা কি আমাদের আস্তে আস্তে কি বাড়াতে হবে এখন তুমি কিভাবে বাড়াবা সেটাও তো একটা কথা আমাদের রিট হিটিং যে রেটটা আছে অথবা টেম্পারেচার ইনক্রিজিং যে রেটটা সেটা ইনিশিয়ালি থাকবে হলো টোয়েন্টি ডিগ্রি তোমার এক মিনিট ক্রস করবে তারপরে তুমি কিছু বাড়াবা পঁচিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট বাড়ালা আবার এক মিনিট গেল তুমি পঞ্চাশ করলা আবার এক মিনিট গেল পঁচাত্তর করলা এভাবে হলো তুমি আস্তে আস্তে বাড়াবো এখন যখন আমরা ফ্ল্যাশ পয়েন্টের একদম কাছাকাছি চলে আসবো সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো দেখা যাচ্ছে যে তুমি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলা কোনো ব্যাপর তৈরি হয়নি বা যখন ব্যাপর তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেছে তখন আমাদের হিটিং রেটটা কি কমায় আনতে হবে হিটিং রেটটা আমরা কেন কমায় আনবো তুমি যদি তখনও যদি হাইয়েস্ট এরকম পঁচিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট রেটে যদি চেঞ্জ করতা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ধরে নেওয়া যায় ওয়ান সেভেন্টিতে আছে ঠিক আছে ওয়ান সেভেন্টিতে আছে বাট তুমি ওয়ান সেভেন্টিতে আসার আগে যদি এরকম ভাবে হাইয়েস্ট টেম্পারেচারে যদি ইনক্রিজ করো তাহলে তুমি কিন্তু ওয়ান সেভেন্টি টেম্পারেচারে এই ফ্ল্যাশ পয়েন্টটা পাবা না কারণ ওইটা খুব ফাস্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে ফ্ল্যাশ পয়েন্টের কাছাকাছি আমরা যখন চলে আসবো তখন আমাদের হিটিং যে রেটটা আছে সেটা ডিক্রিজ করে দিতে হবে এবং ডিক্রিজ করে আমরা টেন ডিগ্রি ফারেন হাইটে নিয়ে আসবো তখন আমরা আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে আমাদের হিটিং রেটটা চেঞ্জ করব কারণ আমরা ফ্ল্যাশ পয়েন্টের কাছাকাছি চলে আসছি ঠিক আছে আদারওয়াইজ তুমি যে ওয়ান সেকেন্ডে যে স্পার্কটা সেটা তোমার খুব ভালোভাবে ভিজিবল হবে না তুমি যদি খুব র্যাপিডলি চেঞ্জ করো আর সেম ওয়েতেও এখানে দেখো আমাদের ফায়ার পয়েন্টের ক্ষেত্রেও সেম বলছে যে আমাদের যখন ফ্ল্যাশ পয়েন্ট পেয়ে যাওয়ার পরেই তো আমরা ফায়ার পয়েন্টটা পাবো রাইট তাহলে ফায়ার পয়েন্টে আমাদের রেটিং যে টেম্পারেচারটা থাকবে সেটা হলো টেন ডিগ্রি প্লাস মাইনাস ফারেন হাইট অ্যান্ড আমাদের এটার যে হিটিংটা আছে সেটা আমরা ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট ইন্টারভ্যালে হলো কন্টিনিউ করব এই যে টেস্টে ফ্লেমটা মানে এখানেও কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের হিটিং রেটটা কিন্তু ডিক্রিজ করতে হবে ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইটে এবং আমরা যখনই হলো পাঁচ সেকেন্ড পর্যন্ত বার্ন হবে তখন আমরা রেকর্ড করবো হলো আমাদের ফায়ার পয়েন্ট ঠিক আছে আর ফ্ল্যাশ পয়েন্টটা দেখো এখানে তোমাদের লেখা আছে ওয়ান সেকেন্ড পর্যন্ত ওয়ান সেকেন্ড পর্যন্ত যদি ফ্লেমটা আমাদের কন্টিনিউ করে তখন আমরা এটাকে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হিসেবে কনসিডার করব তাহলে এটা ছিল মোটামুটি আমাদের এক্সপেরিমেন্টের প্রসিজার কি করতে হবে আমরা জাস্ট ভিডিওটা দেখি তাহলে ভিডিওটা দেখলে আই থিঙ্ক তোমরা ক্লিয়ার হবা যে কি আচ্ছা দেখো আমাদের ভিটামিনাস যে বাইন্ডারটা আছে সেটার জন্য আমরা করতে চাচ্ছি এটা যে আমরা করবো হলো ক্লিভল্যান্ড 
মেথডে ক্লিপ ল্যাম্প মেথডে এই যে দেখো আমাদের যে ল্যাম্পটা আছে এই ল্যাম্পটাকে হলো আমরা এরকম ভাবে আর সার্কুলার মোশনে রোটেট করতেছি আর এইখানে দেখো এই যে যে আমাদের আগুন জ্বলে গেছে তাহলে আমাদের এই টেম্পারেচারটা হলো মেজার করতে হবে যে কোন টেম্পারেচার আমাদের বার্নিং স্টার্ট হয়ে গেল मिकल इंडस्ट्रीटामिन আগুন ধরে গেছে কারণ আমরা ভিটামিন কে যখন হিটিং করতেছিলাম একটা হাই টেম্পারেচার হিটিং করে ফেলছি দ্যাটস হোয়াই এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল কেস হয়েছে আর সেকেন্ড এফেক্টটাও দেখো আমরা হয়তো পেভমেন্ট কনস্ট্রাকশন করার সময় আমরা রাস্তায় দেখবা যে আশেপাশে ভিটামিনটাকে কিন্তু বার্ন করা হচ্ছে অথবা হিটিং করা হচ্ছে খুব বেশি যদি হিটিং করা হয় তাহলে এরকম ভাবে কিন্তু আগুন ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমরা ফায়ার পয়েন্টের এক্সিডে কোন थार्मोमिटर আমাদের যে মার্কারিটা আছে মার্কারিটা হলো 40 400 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার পর্যন্ত টেম্পারেচার মেজার করতে পারবে -6 থেকে আচ্ছা এখানে একটু দেখো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এই যে যে আমাদের টেস্ট কাপ যে অ্যাপারেটাসটা আছে এইটার কিন্তু একটা লেভেল আছে এই যে এইটাই সেই হলো আমাদের লেভেলিং লাইন তার মানে হলো এটা দেখা যাচ্ছে না এই নিচ পর্যন্ত হলো আমাদের ভিটামিনটা আমরা রাখতে পারব মানে এতটুকু পোর্শন পর্যন্ত হলো তুমি ভিটামিন রাখতে পারবা ঠিক আছে এইটার উপরেও যদি তুমি রাখো তাহলে আমাদের বাইরে স্পিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে দ্যাটস হোয়াই আমাদের এই লেভেল লাইন পর্যন্ত রাখতে হবে এই যে লেভেল লাইন পর্যন্ত আচ্ছা এটা হলো আমাদের ইনসুলেটিং হ্যান্ডেল এই যে এখন দেখো আমাদের ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হলো আমাদের সেই লেভেল আপটা मिलीमिटर ट्राई कर बराबर 
আমাদের এক্স ওয়াই প্লেন বরাবর কিন্তু এই যে যে প্লেনটা আছে সেটা হলো পাস করবে এবং এটা কিন্তু একটা ইউনিফর্ম প্লেনে মানে তুমি একবার উপরে একবার নিচ দিয়ে পাস করলে এরকম হবে না সো একটা ইউনিফর্ম প্লেনে আমাদের হলো এই ফ্লেমটাকে পাস করাতে হবে কারণ আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের যে ব্যাপারটা জেনারেট হবে সেটা কন্ট্যাক্টে যদি ভালো মতো ফ্লেমটা না আসতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাশ পয়েন্টটা ভালো মতো ইন্ডিকেট হবে না लिकुईडने थार्मोमीटर প্লেস করতে হবে তারপর হলো আমাদের ফ্লেমটাকে হলো এটাতে ধরায় দিতে হবে মানে ফিলে ফিল করার সময় যদি ওই লাইনটা হঠাৎ একটু বেড়ে গেল তখন মানে কি হবে না না আচ্ছা এই ফিলিং লাইনটা মানে আমরা চাচ্ছি যে ফিলিং লাইন বরাবরই থাকবে খুব বেশি হলে তাহলে আমাদের হয়তো এক্সেস ভিটামিনটাকে রিমুভ করে নিতে হবে কারণ আমরা এটার মেইন রিজনটা এটাই ছিল যে আমরা ফিলিং করার সময় অথবা হিটিং করার সময় যাতে কোনো প্রকার স্পিল আউট না হয় ঠিক আছে এটা যদি অল্প একটু কাছাকাছিও হয় তাহলে ওকে কোনো সমস্যা নেই বাট খুব বেশি হলে আমাদের এক্সিস ভিটামিনটাকে রিমুভ করে আনতে হবে এটা দেখো আমাদের এই যে টেম্পারেচারটা দেখো ফার্স্টে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা বাড়াচ্ছি ঠিক আছে তো ইনিশিয়ালি আমাদের হিটিং রেটটা এখানে ফাইভ টু সেভেনটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস দিচ্ছে আমরা এটা ফলো করব না আমাদের ম্যানুয়ালে যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা ফলো করব ঠিক আছে टूंड्रेड 16 माइनस डिग्री সেলসিয়াস বিলো দা এক্সপেক্টেড ফ্ল্যাশ পয়েন্ট যখন 50 ডিগ্রি 56 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ বিলোতে থাকবে তখন আমরা আস্তে আস্তে কমায় দেব হিটিং রেটটা আচ্ছা এই যে দেখো সো আমাদের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট যখন হয়ে যাবে তখন হলো আমরা ফায়ার পয়েন্টে চলে যাব এই যে টেম্পারেচার তখন আমাদের কমিয়ে দিচ্ছি কিন্তু थार्मोमीटर প্লেনে থাকবে এন্ড একটা একটা আর্ক মোশনে পাস করাছি যেটা আমাদের 150 মিমি আর্ক থাকবে আর নোজলটা হলো 2 মিমি এর উপরে থাকবে 
পেজে এখন দেখো একটু ভালো মতো দেখো আমাদের কিন্তু কিছু ব্যাপার জেনারেট হওয়া শুরু করছে এই যে দেখছো এখানে একটু সাদা মতো ব্যাপার জেনারেট হওয়া শুরু করছে তো এখন পাস করালে এই যে দেখো অল্প একটু ফ্ল্যাশিং হয়েছে অথবা ইগনাইট হয়েছে এটাকে আমরা মেজার করতেছিল ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ফ্ল্যাশ পয়েন্ট হিসেবে আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করলাম দেখো এই যে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এরপরেও আমরা আরো হিটিং দিতে থাকবো এবং হিটিং রেটটা হলো আমাদের যে ম্যানুয়ালটা আছে সেটা ফলো করে দিব আমরা স্টিল কন্টিনিউ করতেছি অ্যান্ড দেখো এর পরে একটা সার্টেন টেম্পারেচার যে আমাদের ইগনাইটটা অথবা যে স্পার্কটা সেটা কন্টিনিউ করবে ফাইভ সেকেন্ড এবং সেটাকে আমরা বলে থাকি হলো ফায়ার পয়েন্ট তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন হলো এই দুইটা টেম্পারেচার মেনটেন করতে হবে মেজার করে আমাদের যে ডাটা শিটটা আছে সেই ডাটা শিটে হলো আমরা বসাবো এটা হলো আমাদের প্রসিজার এখন দেখো আমাদের যে রেজাল্ট পাবো সেটা আমরা ডাইরেক্ট ডাটা শিটে বসাতে পারবো না আমাদের কিছু কারেকশন করতে হবে কারেক্টেড ফ্ল্যাশ পয়েন্ট অ্যান্ড কারেক্টেড ফায়ার পয়েন্টের ক্ষেত্রে দেখো একটা ফায়ার হাইট ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে একটা হলো একটা ফায়ার হাইটে আর একটা হলো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে কারেকশন এখন দেখো এই কারেকশনটা কেন করা হচ্ছে আমাদের যে প্রেশারটা আছে ব্যারোমেট্রিক যে প্রেশার আমাদের সেই প্রেশারেই কিন্তু আমরা টেম্পারেচারটা মেজার করছি বাট আমাদের প্রেশার চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের টেম্পারেচারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এই কারণে চাচ্ছি যে আমাদের যে বিটুমিনাস ম্যাটেরিয়ালটা আছে সেটা যদি সেভেন সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি প্রেশারে যদি থাকে এটা একটা আইডিয়াল প্রেশার এই প্রেশারে যদি থাকে তাহলে আমাদের বিটুমিনে ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আর ফায়ার পয়েন্ট কত সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি দ্যাটসা আমাদের এম্পেরিক্যাল ফর্মুলার মাধ্যমে কারেকশন করে নিতে হবে ঠিক আছে এটা ফারেন হাইট ডিগ্রি ফারেন হাইট টেম্পারেচারে আর এটা হলো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার জাস্ট আমরা কম্পেয়ার করার জন্য যে আমাদের আইডিয়াল টেম্পারেচার যদি থাকে অথবা আইডিয়াল প্রেশার যদি থাকে তাহলে আমাদের ফ্ল্যাশ পয়েন্ট আর ফায়ার পয়েন্টটা কত হতে পারে আচ্ছা এটা রেজাল্টিংটা একটু তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যখন রেজাল্টটা করব আমাদের ফায়ার পয়েন্ট রেজাল্টিংটা হলো নিয়ারেস্ট ফাইভ ডিগ্রি ফায়ার নাইটটা করতে হবে ঠিক আছে আর ফ্ল্যাশ পয়েন্টটা তুমি যখন করবা যদি করতে চাও যদি ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে তাহলে আমাদের টু ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটা হলো নিয়ারেস্ট করতে হবে রাউন্ডিং তাহলে আমি একটু তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই লাইক হলো আমাদের ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে আচ্ছা ডিগ্রি সেলসিয়াস না ডিগ্রি ফারেন হাইট তো এটা এখন ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইটে আমাদের কি আসতেছে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি ফারেন হাইট আর হলো এটার লোয়ার রাউন্ডিং করলে ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি ফারেন হাইট তাই তো আচ্ছা এখন দেখো আমার এটা ওয়ান সেভেন্টি তে আমি রাউন্ড করব নাকি ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ এ রাউন্ড করব কোনটাতে করব ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি ফারেন হাইটে কিন্তু আমাদের রাউন্ডিংটা করতে হবে কারণ এটার মিডেলটা হলো আমাদের ওয়ান সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু ওয়ান সেভেন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ এর কম আসছে আমাদের লোয়ার রাউন্ডিংটা করতে হবে ফারেন হাইটের ক্ষেত্রে সেম ওয়েতে তুমি দেখো আমাদের যদি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে একটা ধরো না ওয়ান একশো দশ দশমিক এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস আসছে ঠিক আছে তাহলে লোয়ার রাউন্ডিং এ কি হবে একশো দশ আচ্ছা এটাকে একশো এগারোই ধরো একশো এগারো তাহলে লোয়ার রাউন্ডিং এ কত একশো দশ আর এটা আসবে হলো একশো বারো তাহলে আমাদের এটা কত মিডেল পয়েন্টটা কত হবে একশো এগারো একশো এগারো থেকে কি বেশি না তাহলে এটা আপার রাউন্ডিং হয়ে যাবে তখন আমাদের ফ্ল্যাশ আর ফায়ার পয়েন্ট হবে ওয়ান ওয়ান টুয়েলভ ডিগ্রি কত সেলসিয়াস রাউন্ডিংটা কি বুঝতে পারছো তোমরা সবাই রাউন্ডিংটা করতে হবে 
ঠিক আছে আর যদি আমরা ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি মেজার করি তাহলে আমাদের ফর্মুলা এটা সেই ক্ষেত্রে আমরা রাউন্ডিংটা করব হলো 0 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 0 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার রাউন্ডিংটা করব দুইটাই কি লোয়ার রাউন্ডিং দুইটাকে তো লোয়ার রাউন্ডিং কেন করছো এই যে বিটুমিনটাকে আমরা হিটিং করতেছি হিটিং করে হলো আমাদের যে টেস্ট কাপটা আছে সেই টেস্ট কাপের ভিতর হলো আমরা এখানে প্লেস করলাম ঠিক আছে এই যে দেখো এটা হলো আমাদের সেই হ্যান্ডেলটা ছিল যাতে আমরা এটাকে হ্যান্ড দিয়ে ধরতে পারি ছবিগুলো অতটা ভালোমতো মানে বড় নাই কারণে প্রবলেম হচ্ছে তোমাদের বুঝতে পার তোমাদের একটু আগে ইউটিউবে যে ভিডিওটা দেখালাম ওটা ওকে আছে আচ্ছা এখানে দেখো এটা কিন্তু একদম পুরাটা জুড়ে কিন্তু নিছে একদম উপর পোরশন পর্যন্ত নিছে এটা কি ওকে আছে কি ওকে নেই সেটা বলো তো ওকে নাই ম্যাডাম না এটা কিন্তু আমাদের ঠিক করে দেন তারপরে হলো হিটিং করতে হবে আচ্ছা এটা দেখো এই আমাদের ওভেন টপ এই যে এখানে ফার্স্ট আমাদের লিকুইড কন্ডিশন আনতে হবে थार्मोमिटर लगे थार्मोमिटारेम्पारेचार इंडिकेट कर ब्लू कलर स्पार्क लास्टिंग